சியோன் விசுவாச தேவாலயம் வழங்கும் ஜீவ குரல் சீக்கிரம் வரப்போகிற ஆண்டு வரும் ரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை மீண்டுமாய் ஜீவ குரல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பரலோகத்தின் இரண்டு சாட்சிகள் என்ற செய்தியை இன்றைக்கு நாம் கேட்க போகிறோம் செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் செய்தியினை கேளுங்கள் பரலோகத்தின் இரு சாட்சிகள் இந்த செய்தியின் வசனங்கள் செய்தியின் காரியங்கள் நான் பார்த்தவை இரண்டு சாட்சிகள் ஆண்டவர் இரண்டு சாட்சிகள் என்று எனக்கு சொன்னவுடன் வெளிப்படுத்த விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய இரண்டு சாட்சிகள் என்று நான் நினைத்தேன் பரலோகத்தின் இரண்டு சாட்சிகளை குறித்து மூன்றரை ஆண்டுகள் அவர்கள் உலகத்தில் பிரசங்கம் பண்ணுவார்கள் என்று சொல்லி அது வந்து ஏனோக்கு மோசே மோசே எலியா அப்படின்னு பல ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தாட் இருக்கு இரண்டு சாட்சிகள் இந்த இரண்டு சாட்சிகள் அப்படின்னு ஒன்று நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப பெரிய சத்தியம் இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பரலோகம் பூலோகத்தில் இறங்கும் தேவதூதர்களில் பேசுகிறது சாதாரணம் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பரலோகத்து போகலாம் ஓகே திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரூத் ஐ ஆம் ப்ராக்டிஸிங் திஸ் ட்ரூத் நம்பர் ஒன் ரெண்டு சாட்சிகள் இந்த ரெண்டு சாட்சிகள் யாருன்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து வானம் இன்னொன்று வந்து பூமி உபாகம புத்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் அந்த கடைசி பகுதி மாத்திரம் ஆசிங்க உங்கள் மேல் வானத்தையும் பூமியையும் இன்று சாட்சி வைக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியையும் உங்கள் முன்பாக சாட்சி வைக்கிறேன் கர்த்தருக்குள் அன்பானவர்களே வானத்தை விரித்தது கர்த்தர் மண்ணை உருவாக்கியது கர்த்தர் இந்த விண்ணும் மண்ணும் பயங்கரமான சாட்சிகள் மறந்துடாதுங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிற லாஜிக்கலாக வானமும் பூமியும் ரெண்டு சாட்சிகள் ஒரு கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் நடந்ததுன்னா அந்த கேஸ் சக்ஸஸ் ஆகணுமானா அது எதை பொறுத்து இருக்கு சாட்சிகளை பொறுத்திருக்கு உங்கள் கேஸு சக்ஸஸ் ஆகணும்னா எதை பொறுத்திருக்கு வானமும் பூமியும் உங்களிடத்தில் சொல்லும் சாட்சியை பொறுத்திருக்கு கரெக்டா நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஐ மை ஹைலி லாஜிக்கல் மைண்ட் இது ஐ காட் ஃபஸ்ட் மார்க் இன் த காலேஜ் ஃபார் லாஜிக் வானத்தையும் பூமியும் சாட்சியாக வைக்கிறேன் கருத்தர் உள்ள அன்பார்களே வானம் சாட்சி பூலோகம் சாட்சி அந்த ரெண்டு சாட்சிகளும் பயங்கரமான சாட்சி உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த வானம் பூமி உங்களுக்கு சாட்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரோட்டில் போகும்போது உங்கள் சாட்சியை பார்க்குறீங்க தரையில் நடக்கும்போது உங்கள் சாட்சியை பார்க்குறீங்க யூ கேனாட் பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் யுவர் சாட்சி ரெண்டு வசனம் சொல்லணுமில்ல ஒரு சத்தியம் நிறுவனமான அடுத்த வசனம் உபாகமம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் நீங்கள் யோர்தானை கடந்து சுதந்திரிக்க போகிற தேசத்தில் இராமல் சீக்கிரமாய் முற்றிலும் அழிந்து போவீர்கள் என்று இந்நாளில் உங்களுக்கு விரோதமாய் வானத்தையும் பூமியையும் சாட்சி வைக்கிறேன் இன்றே விண்ணையும் மண்ணையும் உங்களுக்கு எதிரான சான்றுகளாக ஏற்படுத்தினேன் ரெண்டாவது வசனம் இருக்கா இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது என்ன சாட்சி வானமும் பூமியும் சாட்சி இப்போ ரெண்டு வசனம் சொல்லியாச்சு ஒரு சத்தியம் ரெண்டு சாட்சிகளினால் உறுதி செய்யப்படும் சரி நியாய தீர்ப்பு நாளில் கர்த்தர் என்ன செய்யப்படுறார்னா நம்மளை இருக்கும்போது அவர் என்ன செய்வார் கூப்பிடுவார் வானமே வா பூமியே வா வந்து நெல் நான் சாட்சி கேட்க போகிறேன் இந்த ஆளை குறித்து என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் எதை கூப்பிடுவார் ரெண்டு சாட்சியை கூப்பிடுவார் சரி ஐம்பதாம் சங்கீதம் நான்காம் வசனம் அவர் தம்முடைய ஜனத்தை நியாயம் தீர்க்க உயர இருக்கும் வானங்களையும் பூமியையும் கூப்பிடுவார் உயர் வானங்களையும் பூ உலகையும் அவர் அழைத்து தம் மக்களுக்கு அவர்களை சாட்சியாக பயன்படுத்தி தீர்ப்பு வழங்குவார் இந்த டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் வென் காட் இஸ் ஜட்ஜிங் யூ ஹி வில் கால் ஹெவன் அஸ் அ விட்னஸ் ஏர்த் அட் அ விட்னஸ் ஃபார் யூ ஆர் அகேன்ஸ்ட் யூ வானத்தையும் பூமியும் அவர் சாட்சியாக பயன்படுத்துவார் 
புரியுதா நீங்கள் போட்டிருக்கா அவர் சாட்சியாக ஏற்படுத்துவேன்னு சொன்னார் இப்போ என்ன சொல்கிறார் அதை பயன்படுத்துவேன்னு சொல்கிறார் சரி வானத்தின் பூமியும் படைத்தது யார் ஏசையா நாற்பத்தஞ்சு பன்னெண்டு நான் பூமியை உண்டு பண்ணி நானே அதன் மேல் இருக்கிற மனுஷனை சிருஷ்டித்தேன் என் கரங்கள் வானங்களை விரித்தன உலகை உருவாக்கி அதன் மேல் மனிதரை படைத்தேன் என் கைகளே வானத்தை விரித்தன அப்போ ரெண்டு சாட்சிகள் யார் ஏற்படுத்தினது தேவன் ஏற்படுத்தின வல்லமையான ரெண்டு சாட்சிகள் கர்த்தருக்குள் அன்பானே இவங்க ரெண்டு சாட்சிங்களோட வி ஷுட் பி இன் டச் கட்சிக்கார சாட்சியோட தொடர்பு கொள்ளணும் அப்போ தான் அவன் ஒழுங்காக சாட்சி சொல்லுவோம் சரியா என்ன சாட்சி சொல்ல போகிற வானமே கேளுங்க அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அடிக்கடி யூ ஷுட் பி இன் டச் வித் ஹெவன் ஹெவன் மீன்ஸ் ஷமையும் வானம் யூ மஸ்ட் பி இன் டச் வித் எர்த் என்னங்க வானத்தையும் பூமியும் யூ மஸ்ட் பி டச் தொடர்பு கொள்ளணும்னு சொல்கிறீங்களே என்ன செய்யறது வானத்தை பார்த்து நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் தப்பு விடாமல் வார்த்தை விடாமல் வானம் என்ன செய்யும் ரெக்கார்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி பூமியை பார்த்து பூமி விளைய மாட்டேங்கிற கத்திரிக்காய் செடி வச்சேன் ஒரு கத்திரிக்காய் கூட வரலையே ஒழுங்காக கத்திரிக்காய் அடுத்த தடவை வந்தோன்னு இருக்கணும் சரியா அப்படின்னு பேசணும் சரியா இது என்னங்க புதுசாக வானத்தை பார்த்து பேசுகின்றாரு பாஸ்டர் கள்ளத்திற்கு தரிசி அப்படின்றாங்க உடனே தங்களுக்கு எது தெரியலையோ அதை களத்திற்கு செஞ்சுவாங்க எல்லா ஆவியும் சோதித்து பாருங்கள் சோதிக்கிறது எப்படி ஏசு கிறிஸ்து மாம்சத்தில் உலகத்தில் வந்து சிலுவையில் ஜீவனை விட்டார் அப்படின்னு சொல்கிற ஆவி கரெக்ட் ஆவி வானத்தை பார்த்து பேசுங்க பூமியை பார்த்து பேசுங்க நான் சொன்னேன்னா பைபிள் இல்லாத நான் சொன்னேன்னா நான் பைத்திக்காரன் விக்டர் ஞான்ராஜ் வில் நாட் ஸ்பீக் எனி திங் வித்வுட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் உபாகமம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் வானங்களே செவி கொடுங்கள் வானங்களே செவி கொடுங்கள் நீங்கள் பேசினா தானே செவி கொடுக்க முடியும் அப்போ என்ன செய்யும் வானத்தை கொட்டி வானத்தை பார்த்து பேசலான்னு சொல்லியிருக்கா பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கா வானங்களே செவி கொடுங்கள் ஆ நான் பேசுவேன் நான் பேசுவேன் வானங்களே செவி கொடுங்கள் நான் பேசுவேன் நீங்கள் இப்போ எல்லாரும் நாளையிலேருந்து வானத்தை சர்ச்சைக்கு விட்டு போகும்போதே வானம் பார்ப்பீங்களே அப்போ என்ன சொல்லணும் வானங்களே கேளுங்கள் நான் பேசுவேன் வானம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிரும் இவ்வளோ நாளும் தரையே பார்த்துட்டு இருந்தவன் இன்றைக்கி வானத்தை பார்க்குறான் பாருங்கள் இந்த பன்றி இருக்குது பாருங்கள் அது கழுத்து வந்து வானத்தை பார்க்கவே செய்யாது ஒரு நாள் தலையில் கட்டி ஒரு கம்பில் தீட்டு போவோம் அப்போ தான் முதல் தடவையே அது வானத்தை பார்க்கும் ஆ இப்படி ஒரு வானம் இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்க்க அதனால் நம்ம அப்படி இல்லாமல் இப்போவுமே பார்த்துருவோம் கோயில் முடிஞ்சுவோம் இப்படி தரைய பார்த்துட்டு போகிறவங்க இன்றைக்கி நைட்டில் இப்படி பார்த்துட்டு போகணும் முட்டிடாதுங்க அதையும் போய் சரி வானங்களே பேசுங்கள் நான் அவர் செவி கொடுப்பீர் சரிப்பா ஏசாயா முதலாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் வானங்களே கேளுங்கள் பூமியை செவி கொடு கர்த்தர் பேசுகிறார் விண்வெளியே கேள் மண்ணுலகே செவி கொடு ஆண்டவர் திருவாய் மலர்ந்தருள்கின்றார் நம்ம ஜட்மெண்ட் டேல சொல்லும் நான் வானத்தை பார்த்து பேசி மெசேஜ் போயிருக்கு த்ரூ த ப்ராப்பர் சேனல்னு வாங்க தாசில்தார்கிட்ட இருந்து அதுக்கப்புறம் கலெக்டருக்கு போய் கலெக்டர் இருந்தேன்னு மினிஸ்டருக்கு போகும் அதுக்கப்புறம் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு போகும் வா அது ப்ராப்பர் சேனல் அப்போது ஆண்டவரை பார்க்க முடியாதுன்னா முதல்ல த்ரூ கோ த்ரூ த ஸ்கை அண்ட் கோ த்ரூ த எர்த் யூ ஸ்பீக் ஆண்டவரும் வானத்தை பார்த்து இப்போ ஏசையா ஒன்றா அதிகாரம் ரெண்டாம் சனத்தில் சொல்கிறது விண்வெளியே கேள்னு சொல்கிறது ஆண்டவர் சொல்கிறது நம்மளும் பேசணும் ஆண்டவரும் பேசுகிறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசுகிறது சாதாரண வார்த்தை இல்லை அவர் வேர்ட்ஸ் ஆர் வெரி பவர்ஃபுல் 
புக் ஆஃப் ஜோப் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி எயிட் நீ ஒரு காரியத்தை நிர்ணயம் பண்ணினால் நீ ஒரு காரியத்தை நிர்ணயம் பண்ணினால் when you decree a thing nirnayam paninal na potru english bible la when you decree a thing it shall be established decree ingrade legal term court la solrathu anga dictionary la poi paathu decree ke na vandu eludunad enna na decree is an authoritative declaration provided by the government or an official in the cadre of a judge nirnayam pannudilla tamil la onnum puriyala ana english la decree decree na an authoritative declaration from of the caliber of a person like god or a judge oru neethipadiyo oru devano pesugiradarkku எந்த அதிகாரம் இருக்கிறதோ அதே அதிகாரம் வானத்தை நோக்கி பா பேசும் பொழுது இருக்கும் உண்மையிலே இருக்கும் பயங்கரமான மழை வருது எனக்கு இந்த மழை வந்ததுன்னா சில பிரச்சனை இன்றைக்கு வானிலை அறிவிப்பு என்னவென்றால் வங்கக்கடலில் வாயுமண்டலம் தாழ்வு ஏற்பட்டிருக்கிறதுனால் பலத்த மழையை எதிர்பார்க்கலாம் என் நான் சொல்கிறேன் வானமே கேள் இது வரைக்கும் நான் சொன்னது தான் கேட்குது ஏன்னா நான் சொல்கிறது டிகிரி அவங்க சொல்கிறது அழிவுள்ள வித்து புரியுதா அதே நேரத்தில் மழை வேணும் வீட்டில் தான் இருக்கேன் வேலை இல்லை மழையே மேகங்களே எங்கே இருக்கிறீர்கள் வாங்க அடிங்க மழை இங்கே தரையெல்லாம் ரொம்ப ஹாட் ஆகிடுச்சு ஒன்றும் இல்லாத இடத்துலேருந்து திடீர்னு மேகம் வந்துச்சு மழை கொட்டுது நம்ம வானத்தோட பேசுனா சாட்சி கடைசி நாளில் சாட்சி சொல்லும் ஆனால் இன்றைக்கி அது வேலை செய்யும் சாது சர்க்கார் மீட்டிங் ராஜபாளையத்தில் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோம் மழை தூறுது வந்திருந்த கூட்டம்லாம் எந்திரிச்சு போகுது எல்லோரும் உட்காருங்க அப்படின்னா என்ன இவர் கொடை பிடிச்சிக்கிட்டு எல்லோரும் உட்காருங்கன்றாரு நாங்கள் எங்கள் கொடையை அடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு எல்லோரும் முணு முணுக்கிறாங்க வானதை பேச வானமே மழையை கொஞ்சம் நிறுத்து ஐயா பேசணும் மொச்சோடனே பே கொட்டு அப்படின்னா சரிங்க ஐயா நீங்கள் ஆர்டர் போட்டீங்கன்னா நான் மறுக்க முடியுமா மழை நின்றுச்சு நின்றவங்களும் உட்காந்துட்டாங்க மழை நின்றுச்சு நின்ன ஆட்களும் உட்காந்துட்டாங்க கூட்டம் நடந்தது நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் வானம் பெரிய சாட்சி அந்த வானத்தை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் யார் கையில் இருக்க உங்கள் கையில் அதனால் சும்மா இருக்கும்போது மனமே அவங்க இந்த வீட்டில் நெல் காய போட்டுருக்காங்க நீ மழை கொட்டு அப்படி அழிஞ்சு போட்டோம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது கொஞ்சம் நியாயமாக பேசுங்க ரைட் ஆகவே நம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு அதிகாரம் வல்லமையாக இருக்குது அதில் என்ன இதுன்னா நமக்கு புரியல ஏன்னால் நம்ம காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நிறைய வார்த்தை பேசுகிறோம் எல்லா வார்த்தையும் அங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன் ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் போனோடனே பாஸ்டர் என் மகளுக்கு மெடிக்கல் காலேஜில் சீட் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜெபம் பண்ணுறீங்களா உங்கள் ஜெபத்தை தான் நம்பி இருக்கோம் நாங்கள் ஆண்டவரை தான் நம்பி இருக்கோம் அப்படின்னாங்க நானும் ரொம்ப ஆண்டவரை நம்புகிறாங்க போல் இருக்கு அப்படின்னு கத்தாவி உங்களையே நம்பி இருக்கும் இவர்களுக்கு ஒரு சீட்டு தாங்க அப்படின்னா என் ஜபத்துக்கு மா ஆண்டவர் எண்பது மார்க் போட்டார் ஏன் என்ன சொன்னேன் உங்களை தான் நம்பியிருக்கா ஜபம் முடிச்சுட்டு போய் டைனிங் ஹாலில் உட்காந்தோம் பாஸ்டர் சீட்டுக்காக முப்பது லட்சம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை எப்படி கொடுக்கறதுன்னு தான் தெரியல இப்போது நாங்கள் அதை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் முப்பது லட்சம் கொடுத்தா கட்டாயம் கிடைச்சிடும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முந்தைய என்ன சொன்னீங்க கர்த்தர் தான் நம்பியிருக்கீங்க இப்போ முப்பது லட்சத்தை நம்பியிருக்கேன்னு சொல்லிக்கலை எண்பது மார்க் போட்ட ஒரு ஆண்டவர் மைனஸ் போட்டு எழுபத்தஞ்சை கழிச்சிட்டார் இப்போ அவங்களுக்கு மார்க் எவ்வளவு ஃபைவ் மார்க்ஸ் முப்பது லட்சம் கொடுத்து சீட்டை இழந்துட்டாங்க தானியில் சிங்க குகையில் போட சொன்ன ராஜா யார் டேரியஸ் அந்த ராஜா தானியில் சிங் சிங்க குகையில் போடணும்னு எழுதி கொடுத்துட்டு ராத்திரி பூரா தூங்காமல் இருந்தான் ஏன்னா அவன் வார்த்தையை அவனாலேயே 
மாத்த முடியல அவன் சொன்னான் என் வாரத்தையில் உன்னைய சிங்கத்தில் போட்டேன் உன் தேவன் உன்னை காப்பாற்றினாரா காலையில் எந்திரிச்சு போகிறான் ராஜா தூங்குறதுக்கு மியூசிக் வாசிப்பாங்க இன்னைக்கு மியூசிஷியன் வந்தான் இன்னைக்கு தூக்கம் வராது நீங்கள் மியூசிக் வாசிக்கணும்னா போங்க அப்படின்னு பாடகர்கள்லாம் அனுப்பிட்டு இவன் தூக்காமல் முடிச்சுருக்கான் ஒம்பது சிங்கம் போட்டிருக்கோமே சிங்கத்தை வேறு சாப்பிடாமல் பட்டினி போட்டு போட்டிருக்கோம் எந்த சிங்கம் கிடைக்குமோ நம்ம தானியால் இருப்பானோ இருக்க மாட்டானோ அடுத்த நாள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கே எழுந்திரிச்சு போய் தனியாலு உன் தேவன் உன்னை காப்பாற்றினாரா என் தேவன் சிங்கங்களின் வாய்களை கட்டினார் ஒரு சிங்கத்தை தலையானையாக வச்சு அடுத்த சிங்கத்து மேலே காலை போட்டு தூங்கிட்டு இப்போ தான் எழுந்திரிச்சே ராஜா சொன்னதை ராஜாவாலேயே மாற்ற முடியல இன்னொரு வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எஸ்தர் எட்டு எட்டு இப்போதும் உங்களுக்கு இஷ்டமானபடி நீங்கள் ராஜாவின் நாமத்தினால் யூதருக்காக எழுதி ராஜாவின் மோதிரத்தினால் முத்திரை போடுங்கள் ராஜாவின் பெயரால் எழுதப்பட்டு ராஜாவின் மோதிரத்தினால் முத்திரை போடப்பட்டதை செல்லாமற் போக பண்ண ஒருவராலும் கூடாது என்றான் ராஜாவின் கனையாளி முத்திரை போட்டு பாஸ் பண்ணப்பட்ட டிகிரி யாராலும் மாற்ற முடியாது அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் மன்னனின் பெயரால் எழுதப்பட்டு அவர் கனையாளியின் முத்திரை பதிக்க பெற்று எழுதப்பட்ட எந்த மடலும் திரும்பி பெற இயலாது ஆண்டவர் நம்மளை என்ன சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள் அதனால் நீங்கள் எதையும் பேசிட்டீங்கன்னா நீங்களே மாற்ற முடியாது சரியா அதனால் பேசும்போது ரொம்ப குறைய பேர் ஜீசஸ் கிரைஸ்டை பற்றி நீங்கள் ஒன்று பார்க்குறோம் அவர் அங்கே பன்னெண்டாம் வயசில் எரிசலே மாலைமித்துக்கு போனோடனே அந்த மூப்பர்கள்லாம் சொன்னதை தான் அவர் கேட்டார் அவர் அவர்கள் சொல்லுகிறதை கேட்டார் நீங்களாம் யாருப்பா நட்சத்திரமே ஏன் நட்சத்திரம் ராஜாக்கள் வந்து மாகோ ஞானிகள் வந்து என்னை வணங்கினாங்க உனக்கு தெரியுமா நீ சும்மா இரு நான் பேசுகிறேன் சொல்லலை என்ன சொன்னார் சொல்லுங்க ஐயா நான் கேட்குறேன் ஹி வாஸ் லிஸனிங் ஜீசஸ் இஸ் அ குட் லிஸ்னர் தேன் அ ஸ்பீக்கர் ஏசுகிறது நம்ம சொல்கிறத கேட்க விரும்புகிறாரு நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட பேச விரும்புகிறத விட நீங்கள் பேசணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறாரு பிசாஸ் துரத்தும் போது பிசாசும் நமக்கு கீழ்ப்படி நிறையா ரெக்கார்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிசாஸ் துரத்தும் போது எப்படியெல்லாம் நடக்கும் கருத்தருக்குள் அன்பார்களே தேவதூதர்களே கேட்டால் பிசாசு கட்டாயம் கேட்கும் என்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்த நாட்களில் எனக்கு பிசாசெல்லாம் துரத்தலாம் நம்பிக்கை இல்லை ஒரு கிராமத்தில் போய் ஒழிஞ்சிடுறேன் ஒருத்தன் தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து சொல்கிறான் என் மகா பன்னெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு பானையை உடைப்பா சோறு போடுன்னு சொல்லுவா அவளுக்கு ஒன்றரை படி அரிசி த போட்டு சோறு சாப்பிடணும் அது எங்கே தான் போகும்போது தெரியல அவ்வளோத்தையும் சாப்பிட்ருவா இப்போ ஜோமணி அந்த பிசாசு துரத்துனான் அந்த நேரம் பிசாசு சொல்லுது டேய் உனக்கு வயசு என்ன முப்பத்தி ரெண்டு எனக்கு வயசு எவ்வளோ தெரியுமா தெரியாது ஆறாயிரம் வருஷம் நான் சீனியர் அவ்வளோதான் ஆமாம் நீ சீனியர் தான் நீ ஜூனியர் பே முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வந்துட்டியா வாளாட்டிட்டு துரத்துறதுக்கு அங்கே இருந்த பாஸ்டர் வந்து அவர் ஓடிட்டார் ஏ ஏ பாஸ்டர் அங்கே உதவி கிருப்பாருன்னு பார்த்து அவர் ஓடிட்டார் அவர் சொன்னார் போன வாரம் என்னை அடிச்சிட்டார் அதனால் நான் இளநி வாங்குறேன்னு போயிட்டார் அவர் மாட்டிக்கிட்டேன் ஷூ நடுங்கிறது எனக்கு தான் தெரியுது பிசாசே இப்போவுமே போயிடுறியா எனக்கு பயமாக இருக்கு யாருக்கு பயம் பிசாசுக்கு இல்லை அந்த ஆளுக்கு நாளை காலையில் வருவேன் பிசாசு போயிருக்கணும் நான் கடைசி நாளில் பண்ணணும்னு அவர் என்ன சொன்னார் உங்கள் ஜீசஸ் அப்படி தான் சொல்லுவாரான்னு கேட்டார் மாட்டிக்கிட்டேன் சரியான மாட்டிக்கிட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் வாலிபர்கள்லாம் கூட்டு வாலிபர் கூட்டம் காலை ஆறு மணியிலிருந்து எல்லா வாலிபரும் வந்து உட்காந்துருக்காங்க என்ன பார்த்துட்டார் கூட்டம் நீங்களே ஒன்றும் நடத்தலை பேசலை இல்லைப்பா வேறு விஷயம் பாது அவங்க ஒய்ஃபு அந்த பிள்ளை தீட்டு வராங்க நேற்று ஒரு நாள் தான் இது பானையை உடைக்கலை 
சோறு கேட்கல தூங்குச்சி நான் சொன்னேன் பயந்து ஜெவம்னா கூட ஆண்டவர் கேட்கிறாரு கிறிஸ்துவர்கள் பிரிவானவர்களே இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் எப்பொழுதும் நாம் ஜெபிக்கலாமா நல்ல தகப்பனே இந்த நாளிலே உம்முடைய வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே உம்முடைய வார்த்தை குறித்து கற்றுக்கொள்வது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியும் இன்பமாய் இருக்கிறது ஆண்டவரே இன்றைக்கும் கூட தகப்பனே எங்களுடைய உள்ளங்களிலே தேவன் எங்களோடு கூட பேசி இருக்கிற கிருபைக்காக நன்றி அப்பா உம்முடைய வார்த்தை வாஞ்சித்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே உண்மை அவர்கள் முன் வைத்தது நிமித்தமாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையில அநேக ஆசிர்வாதங்களை தேவன் கட்டவிழ் அவர்கள் விசாரிக்கப்படும் போது குறைவில்லாமல் எல்லாவற்றிலும் ஆசிர்வாதமாய் இருக்கிறதை நாங்கள் காண கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக தேவனுடைய ஆவியானவர் இன்றைக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அசைவாடி அவருடைய தேவைகளை சந்திப்பீராக பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்த பூமியின் மீது அசைவாடி அழகானதை உருவேற்படுத்தினது போல தாப்பனே இன்றைக்கு தேவன் அவருடைய வாழ்க்கையில அசைவாடி அருமையான இனிமையான ஒரு வாழ்க்கை அவர்களுக்காக உருவாக்கி தர வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அவர்களை ஆசீர்வதித்து செபிக்கிறேன் சிவனுள்ள அன்பின் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரிமானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாய் இருந்திருக்குமானால் நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை சாட்சிகளை எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்கள் அது மட்டுமல்ல உங்களுடைய ஜெப விண்ணப்பங்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் எங்கள் ஜெப வீரர்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக மீண்டும் இன்னொரு ஜீவக்குரல் நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்போம் ஆமே ஜீவக்குரல் பதினான்கின் கீழ் ஒன்று மங்கம்மாள் சாலை கே கே நகர் அஞ்சல் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று தமிழ்நாடு தென்னிந்தியா மொபைல் எண் ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டு நான்கு மூன்று இரண்டு